ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്ലൈഡ് കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സോ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഐ സി എൻജിൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്നതാണ് എൻജിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണത് ഹലോ ഹലോ എം ഐ ഓഡിബിൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്നോട് പറ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേട്ട് വരുന്ന എന്ത് ലൈക്ക് എൻജിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ഹലോ ഹലോ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഏതാണ് എൻജിൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ചേട്ടാ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻജിൻ ഏതാ ഈ കാറിലും ബൈക്കിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ടൈപ്പ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ കമ്പസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ പെട്രോൾ എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ എന്താണ് ഐ സിയും ഇ സിയും ഐ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഒരു എൻജിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എൻജിൻ എന്താ ചെയ്യ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഫ്യൂവൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതെന്താണ് കമ്പസ്റ്റ് അല്ലെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയി അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പസ്റ്റ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഫ്യൂവലിന്റെ കമ്പസ്റ്റ് ഈ ഒരു എൻജിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇന്റേണൽ കമ്പസ്റ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇതേ പ്രോസസ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണലി കമ്പസ്റ്റ് ഹാപ്പൺസ് ഓക്കെ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സം ഫ്ലൂയിഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയത്തിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി എന്താണ് ഇത് ഹീറ്റ് എനർജി ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ ടു ദി എൻജിൻ അതായത് പുറത്തുനിന്ന് കമ്പസ്റ്റ് നടന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ ഹീറ്റ് എനർജി എന്താണ് എൻജിനിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഐ സി എൻജിൻ ഇ സി എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്താ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പെട്രോൾ എൻജിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് സോറി ഐ സി എൻജിൻസിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പെട്രോൾ എൻജിൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഗ്യാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബയോ പിന്നെ ഫ്യൂവൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സം കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഐ സി എൻ ജി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ദർ ആർ മെയിൻലി ടെൻ ഓക്കെ ടെൻ പ്ലസ് ഒരു റിലേറ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദർ ആർ മെയിൻലി വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ഓർ ദ പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് മാത്രമല്ല പെർഫോമൻസ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഈ പവർ ടൈ കേസിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻജിൻ്റെ യൂസേജ് കൂടി അതായത് അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിന് അല്ലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിപ്പം നമുക്ക് ഐ സി എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റുന്ന ഇത് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈലിൻ്റെ കേസ് ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതിന് വേറെ കുറേ കാറ്റിസ്റ്റിക്സും കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പത്ത് കാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബ്രേക്ക് ഫോ പവർ ഫ്രിക്ഷ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ എയർ കൺസെപ്ഷൻ ബ്രേക്ക് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് തെർമൽ എഫിഷ്യൻസി മെക്കാനിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വോളിമെട്രിക് എഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് അത് പറയാനുള്ള ടെൻ കാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓരോ കാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും ആൻഡ
particular para uh, characteristics okay idu vechittu endana problems undu okay so idu uh, just a by heart aayittu allengil ee formula equal to allengil uh, ip equal to allengil ip means uh, this indicated power is denoted by ip okay and this is by b p and the third one is by f p okay so എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെറുതെ ഒരു വേഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫോർമുല മാത്രം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ബ്രേക്ക് പവർ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അവിടെ വരുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അതായത് ആ ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ അതാണ് മനസ്സിലാക്കുക അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ യു ക്യാൻ ഗോ ടു ഇക്വേഷൻ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇക്വേഷൻ മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കരുത് എന്തൊക്കെ ക്രൈറ്റീരിയസ് ആണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഞാനൊരു വാർഡാഗ്രം പോലെ വരച്ചിട്ട് കണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്യൂവൽ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ പറയാറില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ഈ ഫ്യൂവൽ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദംബസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ദർ വിൽ ബി ഹീറ്റ് എനർജി ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമ്മള് പിസ്റ്റന്റെ റെസിപ്രോക്കേറ്റീവ് മോഷൻ അല്ലെ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ക്രാൻ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റ് വഴി നമ്മളൊരു ടയറിലേക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി തന്നെയാണ് അല്ലെ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്യൂവൽ അല്ലെ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എനർജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇടുന്ന എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ ഫ്യൂവലിന്റെ കമ്പസ്റ്റ് എന്നാണ് സോ ദ എനർജി വിച്ച് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദി ഫ്യൂവൽ കൺസെപ്ഷൻ ഓക്കെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസ്മിഷൻ യൂണിറ്റിലൂടെ എല്ലാം മാറി ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഈസ് റീച്ചിങ് ഓവർ ദി ടയർ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്തും ഒരേ പവർ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹലോ ആണോ അല്ല അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എനർജി ലോസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് എനർജി ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഒരു എനർജി ലോസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ പേര് വിളിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അത് മാത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സോ ഹിയർ ഈ ഒരു ബ്ലൂവിൽ വരുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ടോട്ടൽ എനർജി okay energy which is produced due to the combustion of fuel combustion of fuel okay adayada nammude fuel endiyana combust cheyina samayath endana നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഐ ഐ മീൻ ദിസ് എലോൺ ദിസ് എലോൺ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ സോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് which is converted into mechanical energy inside the cylinder itself adayad nammala ipo for example alle idu or cylinder annu verike ivide endund air fuel isala alle fuel undu ee fuel endiyana combust cheyunna alle combust cheyina samayathu ivide nannana ivide ee piston undu okay ee piston endiyum നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്രാങ്ക് വന്നിട്ട് ഈ ക്രാങ്ക് എന്താണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താ പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം സോ ഹിയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് ഇത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഈ ടോട്ടൽ സോറി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ടോട്ടൽ എനർജി വിച്ച് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ദ കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലൂ ഫ്യൂവൽ അല്ലെ അങ്ങനെ ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു എനർജി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ലോസ് സംഭവിക്കും ഓക്കെ ആ ലോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻസൈഡ് ദ സിലിണ്ടർ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഓക്കെ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഒരു ഫ്യൂവൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ എനർജി ഉണ്ടാകുന്നു ആ ടോട്ടൽ എനർജി എന്താണ് അവിടെ കുറച്ച് ലോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ലോസസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഓക്കെ നമ്മളിതാ ഇത്രയാണ് ആ ലോസസ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഇത്രയും ലോസസ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് so here the energy is lost to energy lost to and then there is there will be exhaust namma exhaust open cheyina samayath endu sambhavikkum avada korchu heat transfer nadakku alle nadakkunnalla porthekku pin endha cooling and the radiation effect ഓക്കെ റേഡിയേഷൻ എഫക്ട് അതായത് ഈ ഒരു ടോട്ടൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് എന്താ എക്സോസിലൂടെയും കൂളിങ്ങിലൂടെയും റേഡിയേഷൻ വഴി എന്താണ് ദർ വിൽ ബി സോ മെനി റിഡക്ഷൻസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ലോസസ് ഓഫ് വാട്ട് ദ പവർ അങ്ങനെ ആ പവർ അല്ലെ ആ പവർ ലോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിന്റെ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പവർ ആണ് എന്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ കാര്യം മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ അപ്പം സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെയാണ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ദി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഫ്രം ദ ഇവെഞ്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി റീച്ച് ഇൻ ടു ദി ടയർ അല്ലെ ഇവിടത്തേക്കാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ അവിടെ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ വരുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി വാട്ട് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സോറി ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ദർ വിൽ ബി എ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ആസ് വെൽ ആസ് പമ്പ് ലോസ് എന്നും പറയും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ സമയത്ത് നടക്കുന്ന ലോസസ് ഉണ്ട് സോ ഹിയർ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിലിണ്ടറിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ബ്രേക്ക് പവർ ഓക്കെ which we are this now we are going to discuss about break very good as we are going to discuss about break power അപ്പൊ ഈ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ നിന്ന് കുറച്ച് ലോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് കിട്ടുന്ന പവർ ആണ് ഈ ബ്രേക്ക് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ ഹിയർ ദർ വിൽ ബി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ വിൽ ബി ഫ്യൂ ലോസസ് ഓക്കെ ദർ വിൽ ബി സം ലോസസ് ഓക്കെ Uh, 
the losses due to friction mainly friction and pump loss etc okay ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പറയുന്ന സമയത്ത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഹിയർ നമുക്കറിയാം അതായത് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ എനർജി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനുള്ളിൽ ടോട്ടൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എനർജി ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ടോട്ടൽ എനർജി ദർ വിൽ ബി സോ മെനി ലോസസ് ഓഫ് ദി എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എല്ല ഡ്യൂ ടു ദി എക്സോസ് ഓർ കോളിംഗ് ഓർ ദ റേഡിയേഷൻ എഫക്ട് ഓക്കെ ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദീസ് ഹോൾ ലോസസ് വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് വിറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ദ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ ഈസ് സിംപ്ലി ദി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി which is converted into the mechanical energy or the available mechanical energy inside the cylinder we can define it as like that okay available heat uh, sorry mechanical energy inside the cylinder okay appa cylinder nullilla mechanical energy avadu kitti so next we have to transmit it to the shaft okay allengil endana namak adu transmit cheyina samayam first of all you have to understand that there will be so many losses okay and the main thing is due to the friction loss so we can Come, uh, we can come to an equation that IP equal to BP plus FP. Correct? Right? That's it. That's it. IP is the same as IP. This is the same as IP. അല്ലെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് പവർ പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ലോസ് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ലോസ് അല്ലെ അതല്ലേ അതല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എനി ഡൗട്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ എക്കേഷൻ ഫോർ ഐ പി ഈക്വൾ ടു ബി പി plus fp okay it is or i think you already studied this from your uh, thermal engineering lab right okay yes okay. it's not in a lab yeah yeah okay fine, fine fine okay next we are going to appo nammal innathe class la we are going to discuss the first three parameters of the characteristics of the uh, ic engines okay so this this is the first three okay we are going to discuss it about uh, any other stress edu parilla ibidi or confusion varan sadhyam ee total energy uh, indicated power um adey pole break power um adinte or confusion maatan vendittana nammal endey korchu slow aayittu eduthathu now we will be going with little bit faster because due to know you already studied this thing i think okay so indicated power so before defining the formula or before coming to the formula we have to understand something okay first one is that what is meant by it is a pm okay because there are so many uh, like factors okay and the first factor say is that uh, mean effective pressure and which is denoted in kilonewton per meter square okay the next one is that the area area of the piston so here the area of the question we will be getting the area of the piston by a formula pi d square by 4 okay where this d d is known as the diameter of diameter ഡയമീറ്റർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ സിലിണ്ടർ ബോർ ഓർ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പറയാം ഓക്കെ സോ 
അവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ ബൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ And the PM means the mean effective uh, pressure. And the mean effective pressure means it, it will be the pressure. Okay, it will be the mean effective pressure is the, the pressure in the cylinder during the combustion. Okay, there is a peak pressure alert. And the one is like, and then it will be the pressure. And then cylinder level pressure during combustion okay so uh, next one is the uh, length of the straws adu uh, ningal already arrayunnadayirikkum okay then what here the number of working straw okay number of working straw per minute <coughs> okay and the number of cylinders number of cylinders okay adile ningalku idile nammala aagiyulla korchu manasilaakki vekkanda oru kaari area illa formula aanu avare d edana use cheya പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് മീൻ എഫക്റ്റീവ് പവർ വാണി ദൻ ഹി വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി എൻ എൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് വർക്കിംഗ് സ്ട്രോ പെർ മിനിറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മെയിൻലി വി നോ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഐ സി എഞ്ചിൻ ഓർ ഇൻ ഐ സി എഞ്ചിൻ മെയിൻലി എന്താണ് ദർ ആർ ടു സൈക്കിൾസ് അല്ലെ ടു സൈക്കിൾസ് ബൈ വിച്ച് this particular process is carried out first one is that four stock four stroke cycle and a two stroke cycle okay adayada idu parayna endinna nu vechale nammal n verna samayathu ee oru number of working stroke per minute verna samayathu ee oru four stroke and two stroke lo edana engine adinu corresponding aayita n illa changes varu ഓക്കെ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹ്യു യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ടു സ്ട്രോക്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് എടുക്കാം ഇൻ ദ ടു സ്ട്രോക്ക് ദർ വിൽ ബി എ സിംഗിൾ അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ സിംഗിൾ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെ സിംഗിൾ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്താണ് ടു സ്ട്രോക്ക് ടു സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് പിസ്റ്റർ അല്ലെ ഇതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവർ പർട്ടിക്കുലർ പവർ അല്ലെ തരുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ എവറി റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ദർ വിൽ ബി എ പവർ സ്ട്രോങ് അല്ലെ അതായത് ഒരു റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്കിൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്രാങ്കിന് ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് എൻ പവർ സ്ട്രോക്ക് നമുക്കൊരു പവർ സ്ട്രോക്ക് കിട്ടില്ല പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് വൺ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് ഗീവ് എ പവർ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ we will be using for the two stroke engines we will be using n as n itself n nu ornale idu ipo small electro capital electro aanu pala test le namukku small capital undu okay so endana n equal to n aanu in the case of two stroke okay and similarly in the case of four stroke what will be happening there will be two revolution two revolution of crank shaft two revolution of crankshaft and and four stroke of piston piston that means two revolution of the crankshaft will be giving a power stroke so here for the in the case of power stroke we will be taken n as n by 2 okay n as n by 
ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫോർമുലേൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ സ്ട്രോക്കും ടു സ്ട്രോക്കും ഇടുന്ന സമയത്ത് ദ എൻ വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ഓക്കെ ദ ഓൺലി തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഈസ് ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ടു റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി തന്നെ ഏതാ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ okay so we will be getting the equation for ip as ip equal to p m a a l n k divided by 60 okay and in kilo watt okay and uh, and this okay itrayum karyangal aanu adillatha manasilavanulladu idonnu pettan ezhudi edutha hope you right ാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രാങ്ക് ഷാഫിലാണ് ബ്രേക്ക് പവർ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ അവിടെയാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ okay so here n is the rpm of the crank and the t is the torque alle ee torque nu parayana endayirikkum namukku ariyala f into r aanu where f is the tangential force on crank pin and r is radius of crank radius of crank okay so corresponding brake power equation we will be getting as 2 pi n by t all divided by 60 okay which will be in watts okay and we will be substituting that particular f r for the torque we will be getting 2 pi n 2 pi n f into r f into r by 60 okay 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 idinde adayda nammude idinde definition adayda define uh, indicator power uh, brake power nokke parnal aa or words illa karyangala njan ivide ivide njan parnittilla first of all ningal ee or particular kaari engena verunathu ennu manasilaakka okay ennittu namukku adu discuss cheyya adu note la you will be provided with the note okay already uploaded on you can check over that aa samayath appo nammal idu aa abide idu ezhudunna samayath brake power nu vacha ningal ee moonu terms ezhudittalle ee rendu terms ezhudittu direct aayittu ivide ezhudiya pora you first of all you have to define that particular brake power വിത്ത് വേർഡ്സ് ഓക്കെ ആ വേർഡ്സിന് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുലയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അപ്പം അത് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദിസ് ത്രീ ബാർസ് എന്താണ് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വേണം ഇത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇത് അത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ വൈൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോബ്ലം വിൽ ബി ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ഡ്യൂ ടു ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പവർ ലോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 
ഓക്കെ സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത് നോട്ടിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ കാരണം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ ഇത് ഇവിടെ മാത്രമേ കാര്യമുള്ളൂ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റസ്റ്റിക്സ് ക്ലിയർ ആയാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് തെർമൽ എക്സ്റ്റൻസി ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പവർ മെക്കാനിക്കൽ പവർ ആൻഡ് വോളിമെട്രിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇത് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിക്സ് ടു നയൻ ഉള്ള കാര്യം കിട്ടൂല വൺ ടു ത്രീ ഉള്ള കാര്യം കിട്ടില്ല ഇതൊന്നും കിട്ടില്ല പ്രോബ്ലം കിട്ടൂല സോ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷന് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ട നല്ല പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദി ബ്രേക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ പവർ ഓക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ പവറിന്റെ കേസിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമുലാസ് ഇല്ല ഓക്കെ ഹിയർ we we have a formula for the indicated power as well as for break power we are getting a formula but here in the case of friction power uh, there is a, just a relation that relation means the friction power is equal to ip that is indicated power minus break power okay and then nammal idu your equation or which are ip equal to bp plus fp from that we will be getting that uh, particular relation for the friction power as ip minus bp okay do you understand ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് ഒമ്പതര വരെ അല്ല അല്ലേ അല്ലേ ലെവൻ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വരുന്ന സാറ്റർഡേ വരെ ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദി ഇൻഫോർമേഷൻ ഓക്കെ ഹലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ